எல்லாருக்கான காம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் புதுசாக சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆல்ரெடி நீங்கள் குரூப் ஒன் படிச்சுருப்பீங்க குரூப் டூ படிச்சுட்ருப்பீங்க ஸோ எக்ஸாம் தான் தள்ளி போய்தே தவிர உங்களுடைய படிப்புகள் தொடர்ந்து தான் இருந்துட்டுருக்கோம் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறது ஏ டு இசட் நீங்கள் படிச்சுட்ருப்பீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ ஓகே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இல்லாத ரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு புக்கில் இருக்குங்க ஸோ அந்த புக்கு என்ன புக்கு அப்படின்றதையும் அது என்ன கொஷின் அப்படின்றதையும் அதில் கிட்டத்தட்ட நான் நூற்றி இருபது கொஷின்ஸ் வந்து அந்த புக்கில் இருந்து ஒரு டெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி நோட்ஸ் தாங்க கொடுக்க போகிறோம் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு இது கொடுக்க போகிறோம் இதை தாண்டி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த டாப்பிக்கில் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் தயவு செஞ்சு குரூப் ஒன் குரூப் டூ படிக்கிறவங்க முக்கியமாக இதை பார்த்துட்டு போங்க அப்போ குரூப் ஃபோர் பார்க்க வேணாமா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கும் நமக்கு இதே சிலபஸ் தொடருது அப்படின்ற பட்சத்தில் இதுவும் நமக்கும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான் இல்லைங்களா ஸோ படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை கதை மாதிரி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபில் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணால் நான் போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அவரும் கண்டிப்பாக ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் வந்து ஸ்லிப் டெஸ்ட் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு பிடிஎஃப்லாம் ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ ஸ்கூல் புக்கில் இல்லைங்க அந்த டாபிக் அது என்ன டாபிக் ரெண்டு கொஷின் என்ன ப்ரூப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடல் கொஷின் பேப்பர் நமக்கு வந்து விட்டுருந்தாங்க கரெக்டாக டிஎன்பிசியில் ஸோ அந்த மாடல் கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்து இந்த புக்கில் இருந்தாங்க இருக்குது இந்த புக்கு வந்து கவர்மெண்ட் புக் விட்டுருக்காங்க ஜஸ்ட் அறுபத்தி ஆறு பேஜ் இருக்குது பட் அறுபத்தாறு பேஜ்ன்னும் போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கிட்டே நாங்கள் கொடுத்தோம் இதை வந்து ஒரு நோட்ஸாக எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் தான் வருது ஃபுல்லாக படம் தாங்க இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சு ஓகே அப்படின்னும் போது நம்மளே வந்து டைப் பண்ணி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் மெட்டீரியல் கவர்மெண்ட் கொடுத்த மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து டெஸ்ட் வந்து நூற்றி இருபது கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு இருபது பேஜ் தாங்க இருக்குது உண்மையாக வரி வரியாக படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் இல்லவே இல்லை நீங்கள் இதில் மூணுத்தில் நீங்கள் வந்து உக்காந்து படித்தீங்கன்னா அழகாக அப்படி படிக்கிறீங்கன்னா ஒரே நாளில் முடிச்சிடலாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு சும்மா அப்படியே காத்தோட்டமாக படிப்போம்னு வரேங்க அது மாதிரி படித்தவை என்ன தான் இது சொல்ல போகிறேம்மா பில்டப் கொடுக்குறீ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ தமிழக அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழடின்னு ஒரு நாகரிகம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வைகை நரிக்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவான ஒரு நாகரிகத்தை பற்றி தான் வந்து எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா ஃபுல்லாகவே அதுக்கு ஒரு புத்தகம் வழியிட்டாங்க வெறும் அறுபத்தி ஆறு பேஜஸ் தாங்க இருக்குது அந்த அறுபத்தி ஆறு பேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் தான் தேரி இருக்குது சரிங்களா ஆனால் அந்த கொஞ்சம் தேரிலேருந்து டைரக்ட் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இந்த இதோட பிடிஎஃப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து முதல் கொஞ்சம் பார்த்துருங்க அந்த வீடியோவை சரிங்களா சரி என்ன கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இந்த கொஷின் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கொஷின் வந்து இரநூத்தி பன்னிரெண்டாவது கொஷனுங்க ஸோ இரநூத்தி பன்னிரெண்டாவது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீ கீழடி அகழ்வாழ்வின் போது தமிழக அரசு தொல்லி துறை சேகரிக்கப்பட்ட கரிம மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டதில் இவற்றின் காலம் எதுவென அறியப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுவென அறியப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆப் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது அப்படியே நம்ம ஸ்கூல் அதாவது ஸ்கூல் புக்கு அவங்க கவர்மெண்ட் விட்ட கீழடி நாகரிகத்துக்கான புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பேஜ் நம்பர் ஜஸ்ட் மூணாவது பேஜ் நம்பரில் அப்படியே பாருங்கள் நான் அதை பேப்பர் கட்டே பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த புக்கில் இருக்கிறது தற்போது கீழடி எழுதி பாருங்க கீழடி சேகரிக்கப்பட்ட ஆறு கரிம கரிம பகுப்பாய்வுகளின் முடிவில் கீழடி கீழடியின் காலம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு என தெரிய வருகிறது ஸோ பாருங்கள் அப்படியே இந்த கொஷின் என்ன இது டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் நீங்களே அப்படியே புக்கு இந்த புக்கை பார்த்து தான் அவங்க வந்து எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது இதில் தெளிவாகுது ஸோ மூன்றாம் நூற்ற கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டும் இதில் தெளிஞ்சிருக்காங்க ஸோ ஒரே பேஜ் நம்பர்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதை படிச்சுனாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான
பின் பின்வரும் எந்த நாகரிகத்தோடு ஒப்பு நோக்கக்கூடியவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த நாகரிகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியல இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் செவனில் இருக்குது ஸோ பேஜ் நம்பர் செவனில் வந்து டாப்பிக்கே பாருங்கள் கீரல்கள் குறியீடுகள் அப்படின் டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே பே தெளிவாக நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சரியோ சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோடு தான் ஒப்பிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேருந்தே தெரியும் ஸோ சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஆப்ஷன் சி தான் அப்படின்றத சொல்லிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினுமே புக்கில் டைரெக்டாக அதுவும் லைன் அந்த அந்த அங்கே இருக்கிற லைன் அப்படியே கேட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த கோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணேன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த புக்கோட லிங்க்கு கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா ஸோ பி ஃப்ரீ டவுன்லோட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் அங்கே அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் நம்ம வெப்சைட்டுக்கு போகுங்க ஸோ அந்த நம்ம வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா மேலே ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு நோட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் மட்டும் எழுதி வச்சுருப்பேன் அது அப்படியே கீழே வாங்க ஏன்னா வந்து டவுன்லோட் இல்லையே பிடிஎஃப் இல்லையேன்னு கேட்காதீங்க கீழே லாஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஷுவலாகவே தெரியும் ஒரு பிடிஎஃப் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் செக் பண்ணிவிட்டு கீழே கிளிக் டவுன்லோட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப லென்த்லாம் கிடையாது ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இவ்வளோதாங்க கொஷினே இருக்குது ஒரு நூற்றி இருபது கொஷின்ஸ் தேடி கண்டுபிடிச்சி அவ்வளோதான் இருக்குது ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு பேஜில் நூறு கொஷின் எடுக்கணும் நூற்றி இருபது கொஷின் எடுக்கணும்னா அது வரி வரியாக படித்து இம்பார்ட்டன் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கொஷின் வந்து கீழே நான் கொடுத்துருப்பேன் ஃப்ரீ டெஸ்ட் பிடிஎஃப்னு கொடுத்துருப்பேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒர்க்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் நம்ம வெப்சைட்டுக்கு போகும் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து டிஸ்பிளேலேயே தெரியுங்க சரிங்களா ஸோ கொஷின்ஸ் தெரியும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆன்சர் இருக்காது ஏன் ஆன்சர் கொடுக்கலையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் சொல்லியிருப்பேன் கொஷின் கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு முறை படிக்கணும் இல்லை எல்லாத்தையுமே ஒரே நேரத்தில் கொடுத்துட்டா நீங்கள் கொஷின் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடுங்க புக்கு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் புக்கை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் அதில் டேட் கீழே கொடுத்துருப்பேன் என்னைக்கு ஆன்சர் கீ கொடுக்குறேன்னு ஸோ குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் குரூப்பில் வந்து அது ஆன்சர் கீ போட்டோம்னே உங்களுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணிடுவேன் குரூப்பில் இல்லாதவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பேஜை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேட் இருக்கும் இல்லையா அன்றைக்கி வந்து மறுபடியும் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா அன்னைக்கு டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கீ டிஸ்பிளே ஆகிடும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு டைமும் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து குரூப் டூ எக்ஸாம் குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த அதை பற்றி கீழடி பற்றி நிறைய விவாதங்கள் ஓடிட்டுருக்கு நிறைய ச இது பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூனிட் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் தான் டாபிக் தான் ஸோ யூனிட் எயிட்டில் கண்டிப்பாக இது இந்த டாபிக் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா யூனிட் எயிட் தமிழக நாகரிகத்தை பற்றி தான் அதில் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ கன்ஃபார்மாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த கொஷினே போதுங்க நீங்கள் பார்த்தனாவே தெரியுங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே உங்களுடைய வேல்யூபிள் கமாண்டை சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் என்ன கமாண்ட் சொல்கிறீங்கன்னு ஸோ நம்ம சைட் பை சைடாக ஒரு ஒரு நோட்ஸாக கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஸோ பிடிஎஃபும் அதே மாதிரி சொல்லிட்டு புக்கு பிடிஎஃப் இருக்கும் கொஷின் பேப்பர் பிடிஎஃப்பில் இருக்காது நீங்கள் அங்கே தான் செக் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நான் ஏன் பிடிஎஃப் கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் அங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க கொஷின் படிச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க அப்படின்றதுக்கு தான் நான் பிடிஎஃப் கொடுக்கல ஸோ அடுத்த வாட்டி அதாவது ஆன்சர் கீ கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு கொஷின் பிடிஎஃப் கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா ஸோ தெளிவாயிடுச்சுங்களா எந்த டவுட்டும் இல்லைங்களா ஸோ ஏன்னா அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து பிடிஎஃப் தெரியல பிடிஎஃப் இல்லை அப்புறம் அந்த கொஷின் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஃபுல்லாகவே தெளிவாக சொல்லிட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாது படிச்சுப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருங்க ஸோ இது மாதிரி என்ன வேறு எதனா நோட்ஸ் வேணுனாலும் சொல்லுங்கள் தாராளமாக நம்ம கண்டிப்பாக சைட் பை சைடாக கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட்றதால ஏன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இல்லாததால் நான் இதை கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்